Una profunda crisis humanitaria se desarrolla aquí, en el área de Río Texas, cruzando el río Bravo, al norte de Ciudad Acuña, Coahuila. Decenas de miles de inmigrantes indocumentados, predominantemente haitianos, desesperados todos por llegar a los Estados Unidos, duermen debajo de los puentes fronterizos en ambos lados de la frontera. Esperan poder hacer una petición de asilo humanitario al gobierno estadounidense ante la pobreza extrema, inseguridad que sufren en sus países de origen. Tienen que esperar al menos tres días para obtener la ficha con un número de espera para que al fin su caso pueda ser examinado. Pero la Procuraduría de Inmigración y Control de Aduanas no se da abasto con este flujo sin precedentes de inmigrantes, el peor en dos décadas según cifras oficiales, y que se suma a la crisis de los niños inmigrantes que llegan solos y los más de 3.500 menores que fueron separados por la administración Trump. Esta crisis rebasa la autoridad federal, pero antes también desquicia a las autoridades locales sin importar si forman parte de los gobiernos republicanos o demócratas, ni tampoco que sus raíces inmigrantes formen parte de sus nombres y apellidos. Ellos simpatizan con los inmigrantes, pero exigen que el gobierno federal retome el control de la frontera. The situation that our agents, our border patrol agents, are working under, uh, are not good. It is a, there's a safety issue there. There's a health issue involved also. Immigration, to please help us out. We we need the help. We're we're in the border, but don't forget about us. We're part of the United States of America. We're American citizens, please. If you're seeing this, I mean, this needs attention and we need to protect our cities and the border. That we have a right to that accessibility. It is our city property and we are demanding what structures are being built. Why, why is, the, is um, DHS just abandoning or allowing these individuals to, to um, just live in these conditions under city owned property? Y en medio de esta crisis están los más desamparados en búsqueda de una esperanza de vida, aunque esto represente enfrentarse a tanto dolor y tanta agonía. Regresar a sus países de origen significaría para muchos incluso la muerte. Pero son mi país, pero me gusta, pero por eso no quiere quedar, pero hay muchos delincuentes no haciendo nada. Hay muchos haitianos que están muy miedos de volver a Haití, porque las personas están esperando para volver. Si vas a deportarlo, no vas a vivir a Haití. No tiene nada Haití, no tiene la familia, no tiene el dinero para, para, para salir a Haití. ¿cómo? Y por eso me quiere salir, pero me tiene miedo todavía, mucho miedo. Y me piensa, pero si voy ahí, te vas a morir, te vas a matar, o pasando hambre, o hambre no pasa nada, pero te vas a matar. Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, en plena campaña de reelección, anunció que cerraría seis puntos fronterizos que comparten México y Texas y el despliegue de la Guardia Nacional y oficiales de la Policía Estatal. Una acción ejecutiva que, según expertos legales, sería inconstitucional, ya que la Procuración y Control de Aduanas y Fronteras le corresponde al gobierno federal, quienes literalmente apenas esta tarde noche de viernes decidieron cerrar el puente fronterizo entre el río Texas y Ciudad Acuña, Coahuila, debido a los más de 8 mil migrantes predominantemente haitianos que siguen ahí. Los soldados tampoco tienen autoridad legal para detener o interrogar a sujetos que cruzan ilegalmente la frontera. Esto por el acta de Posse Comitatus, firmar en 1878, la cual prohíbe el uso de soldados para la procuración de justicia dentro del territorio norteamericano en tiempos de paz. Por esta razón, estos mismos despliegues militares por parte de los presidentes George W. Bush y Donald Trump fueron más actos políticos que una estrategia que evita la inmigración ilegal, costándole al gobierno federal aproximadamente 300 mil dólares semanales por cada soldado en el tiempo que duró la misión. Francisco Villalobos enviado especial desde la frontera de México con el estado de Texas, aquí en Del Río, Noticias Televisa, 24-7.